హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనిషిచ్చి చూడు ఈరోజు సీరియల్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మీరు కిందనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ను ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే మేము ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా ముందుగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం భాను భానుకి హారతిచ్చి లోపలికి ఇవ్వడానికి వెళ్తూ ఉండగా పద్మ చాలా తిరుగుతూ ఉంటుంది హారతి కిలు హారతి కిలు కింద పడేసి దీది నష్టజాత గ్రాలు దీన్ని ఇంటికి పిలవడానికి మళ్ళీ హారతి అవసరమా అని తిరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో తిరుమల నాయుడు బా పద్మని కొట్టడానికి చేస్తాడు దీనికోసమని నా మీద చేస్తావా ఇంతలా మిమ్మల్ని ఇది మార్చేసిందా అని బాను వైపు చూసి అంటూ ఉంటుంది పద్మ ఇక ఆ మాటలు విన్న నాయనుడు అలాగే పార్వతి చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు ఇంకా బా పద్మని నువ్వు ముందు లోపలికి వెళ్ళు అని తిరుమల నాయుడు లోపలికి పంపిస్తాడు అమ్మ అలా అనకు అని ఆది అన్నగా నువ్వు కూడా ఇంతలా మారిపోతావు అని అనుకోలేదురా అని అంటాడు అంటుంది పద్మ ఇక పద్మ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక శ్రీవల్లి మళ్ళీ హారతి ఇచ్చి వాళ్ళని లోపలికి పిలుచు పిలుచుకు వస్తుంది ఇంట్లో కుడికాలు ముందు పెట్టి ఇంట్లోకి వెళ్ళండి అని చెప్తుంది శ్రీవల్లి ఇక అందరూ లోపల కూర్చుంటారు భాను అశోక్ ఫోటో చూసి ఏడుస్తూ ఉంటుంది అది చూసిన వాళ్ళ చెల్లి రేణు వద్దక్క ఏడవద్దు ఇక్కడ ఏడుస్తే బాగోదు అని అంటుంది ఎంత ఓదార్చినా తను ఏడుస్తూనే ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో నాగినేడు తిరుమల నాయుడును కలవడానికి వెళ్తూ ఉంటారు ఇక తిరుమల నాయుడు సూర్యతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందరికీ ఏ లోటు రాకుండా చూసుకో అమ్మ వాళ్ళు బయటకు రాకుండా చూసుకో అని చెప్తూ ఉంటాడు సూర్య అక్కడి నుంచి సరే అని వెళ్తాడు నాగినేడు వచ్చి ఇక మేము వెళ్తాం బావ రేపు బాను వాళ్ళు వస్తే బట్టలు పెట్టడానికి బట్టలు తీసుకోవాలి మేము వెళ్ళొస్తామని చెప్తాడు అప్పుడు పద్మ నాగినేడు ఏడుస్తూ ఇందాక బయట అన్న మాటలు బానుతో ఇంకోసారి అనకండి తను చాలా బాధపడుతుందని చెప్తాడు దాంతో ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాం తను ఏదో తెలియకండి నన్ను క్షమించు తన తరపున అని తిరుమల నాయుడు చేతులు జోడించి అడుగుతాడు దాంతో జయమ్మ కూడా మే పార్వతి మీ వరకు నా కొడలకి నేను నచ్చ చెప్తాను బానుకి అన్యాయం జరిగింది కదా అశోక్ చనిపోయి తనని ఇంకోసారి అలా అనకుండా నేను నేను చెప్తాను మీ కూతురిని మహారాణిలా చూసుకుంటాను అని చెప్తుంది జయమ్మ పార్వతికి ధైర్యం చెప్తుంది దాంతో పార్వతి మీరిద్దరే మాకు దేవుళ్ళలో కనిపిస్తున్నారు మీరిద్దరు నమ్ మీ మీద నమ్మకంతోనే మేము బానుని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నాము అని అంటుంది ఇక బయటకు వచ్చి రేణు రేణు చిన్నీళ్ళతో మనం వెళ్దాం కదండి అమ్మ అని అంటాడు నాగినేడు దాంతో బాను గట్టిగా నాగినేడును హక్ చేసుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది నాన్న మీరు వెళ్ళిపోతే రే ఎలా ఇప్పుడు నేను మీతోనే వస్తానని ఏడుస్తూ ఉంటుంది దాంతో నాగినేడు ఇక్కడ ఉంటున్నావమ్మా పరాయి ఊళ్ళో ఉంటున్నావా పరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నావా ఎందుకు ఇంతలా బాధపడుతున్నావు మీ మరిది ఉన్నాడు మన జయ మన జయం ఉంది మీ మా తిరుమల నాయుడు మామ ఉన్నాడు ముఖ్యంగా అల్లుడు ఉన్నాడు నీకోసం చూడు వాళ్ళు ఎంత దీనంగా చూస్తున్నారో నువ్వు ఇలా ఏడుస్తే అని బాధపడుతూ ఉంటాడు నాగినేడు బాను విడవకుండా అలానే ఏడుస్తూ ఉంటుంది మీ అమ్మకి తాతయ్య కూడా చెప్పమ్మ నాన్నే పట్టుకుని ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అమ్మ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి కదా అమ్మతో మాట్లాడు అని చెప్తాడు పార్వతి దగ్గరికి పంపిస్తాడు బానుని ఇక పార్వతి కూడా ఇక నుంచి ఇక మన ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉన్నప్పుడు అత్తగారి ఇంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ఇంట్లో చేసినట్టు అన్ని పనులు చేయ అల్లరి పనులు చేయకూడదు తొందరగా లేవాలి అని తనకు జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంటుంది బాను వాళ్ళ అమ్మను పట్టుకొని చాలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ తాతయ్య కూడా నువ్వు ఇలా ఇలా ఇంట్లో ఉంటే తీరును బట్టి నీ చెల్లెల జీవితం ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా నువ్వు పాతవే గుర్తు పెట్టుకోకు అని చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ తాతయ్య నీ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించుకోసారని చెప్తూ ఉంటాడు ఇక రేణు చిన్నీళ్ళను కూడా పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది బాను ఇక అప్పుడు రేణు ఇలా అంటుంది రోజు ఫోన్ చేయి ఏం కావాలన్నా నడుగు నేను ఇస్తాను నేను వస్తాను అని రేణు చెప్తుంది చిన్ని కూడా నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను నేను వదిలి నేను పోను అని అంటుంది అప్పుడు వాళ్ళ తాతయ్య లేదమ్మా నువ్వు రోజు ఒక పూట వచ్చి ఉండు కానీ ఇక్కడే ఉండే ఉంటే బాగోలు అని నచ్చ చెప్తాడు ఇక నాగినేడు సరే శ్రీ వల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి వల్లి నువ్వు ఇక్కడే ఉండమ్మా నేను మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడతాను ఇంకో మూడు రోజులు తనకి తోడుగా ఉండు ధైర్యం చెప్పి అని 
శ్రీవల్లిని అక్కడ ఉంచుతాడు నాయనుడు భామ చాలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది నాయనుడు ఆది దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను ఇన్ని ఇన్ని రోజులు పెంచిన నా కూతుర్ని నువ్వే బాగా చూసుకోవాలి ఏ తప్పు చేసినా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి తప్పు ఉంటే తనను క్షమించు అని చెప్తాడు దాంతో ఆది కూడా బాధపడుతూ ఉంటాడు ఇక ఇక వెళ్తామని అందరికీ చెప్పి అందరూ రేపు ఖచ్చితంగా మరి వాళ్ళకి రావాలని చెప్పి నాయనుడు చెప్తాడు ఇంకా బాను వాళ్ళమ్మ నన్ను చేపట్టుకొని ఆపేస్తుంది ఇంటర్ చేయడం చేస్తే పూర్తవుతుంది